درود سال هستم از لینوکس تاپس با قسمت چهارم دوره دوست ما ترمینال در خدمت شما هستم داخل این قسمت قراره بریم و با فایل کار کنیم قبل از اینکه ادامه رو بگم یه سری تغییرات داخل ویدیو دارید میبینید اول که علاوه بر صدای من با تصویرم هم این گوشه تعمل کنید این گوشه اعتمالا و یه سری تغییرم داخل لیست داشتیم که بعد از هر پنج قسمت یه تونه میان برنامه گذاشتیم که بتونیم صحبت کنیم در مورد پنج قسمت قبلی که با هم دیگه کار کنیم یعنی دستورا رو با هم دیگه ترکیب کنیم ببینیم میتونیم باشون چیکار کنیم نکاتی که جامون دو اینا رو بگیم و همین بریم و کارمون رو شروع کنیم یه تونه آره دلفین دارم اینجا و یه دونه هم ترمینال میارم اینجا بگراند ترمینال هم هم تیره تر کردم از تم اتم هم دارم استفاده میکنم الان که بتونشون بدم کلی تم خوشگل دارم اینجا سرچ کنید یا الان تم با مزه است که من الان دارم از این اتم استفاده میکنم ببینیم که چطوریه احتمالا بهتر میشه خوندش از داخل ویدیو ترمینال و مطمئن داخلش رو بهتر میشه از اون میخوند چنج دایرکتوری کنیم که باش آشناییم به لینوکس کورس ls بگیریم و لیست فایل همون داریم نشون میده نیازی هم نبود فایل همون داریم بغل هم میبینیم من چون قرین هستم باید بگم این بغل البته خب یه لیست تقل هم بغل دارم که بدونم چی ها باید بگم چیز از قلم نیفته یه دستور داریم برای ساخت فایل جدید بخوام ازش استفاده کنم مثل تاچ 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 که اسمش که مشخصه یعنی هیچ چیز رو قرار لمس کنه ببینیم که قرار چی کار کنه میزنیم نیو فایل مثلا نیو فایل دار تی و اینتر رو بزنیم میبینید که اینجا برای من یه دنه نیو فایل دار تی ایجاد شد که اگه بازش هم کنم خب مسلما توش هیچ چیزی نیست و خالیه بریم ببینیم تاچ داره چی کار میکنه یه دونه ls g بزنیم یه لیست رو داره به من برمیگردونه که حالا باش هم آشنا شدیم یه دونه زمان داریم من این زمان هم, هم درست کردم و بهتون بگم که اگر بخوایم درستش کنیم باید بیان دخل language support support و این هم میتونیم بعدا نصبش کنید و از این قسمت این روی این اولی یه چیزی بسمه آزربایجان که احتمالا بالا هم براتون میزنه جمعه آخشامی و اینجور چیزا که ما آزربایجانی نیستیم از بین اینا به انگلیش یونایتد دسته نزدیکتریم نسبت به بقیه اپلای سیستم واید میزنید و تاریختون دیگه درست میشه به این صورت میشه آره سمانم گذشت سوی دو دقیقه شد خب الان اگر تاچو بزنم تاچ دوباره همون نیو فایله و دوباره الستش جی بزنم هم ببینید چه اتفاق میفت این زمان زمان آخرین تغییر فایله ببینید که هر کدوم از اینها مثلا این آخرین تغییر زمانی بوده که ساخته شده الان من دوباره تاچش کردم زمان تغییر شد 3 و 22 دقیقه صبح پس چه اتفاقی افتاد تاچ فایلو باز میکنه سیوش میکنه میاد بیرون حالا اگر فایل نیست که ساخته میشه اگرم هست آخر مودیفایش میشه این لحظه خب در لحظه اول شاید خیلی دستور مودیفایی چیز رو عوض کنه کاربوردی نیاد ولی خب بعد اینه چقدر داری تایی ازش استفاده میکنی خب یه سر ادیتور داریم تکس ادیتور ها خب انواع مختلفی دارن دیگه مثل این جدیتی که اینجا دارم یه تکس ادیتور گرافیکی خوشگل با حوشه و یه عالمه تکس ادیتور مختلف که هست مثل اتم و غیره که خیلی امکانات دیگه هم دارم ولی خب یه سری ادیتور دیگه داریم مثل ننو ننو اعتمالا روی توضیح شما پیشورز نصف هست روی همه توضیح ها فکر میکنم پیشورز یه تکس ادیتور باشه که ننو گزینه خوبیه بر اون کار اگر بزنم ننو نیو فایل میبینید که یه همچین محیطی بر من میاد ببینیم که داره چیا به ما میگه اینجا داره یه دونه ورژن ننو رو میگه اینجا اسم فایلمونه یه سری آپشن هم این پایین داره به ما میده که حالا با اونا اونایش که لازم داریم آشنا میشیم 
این یعنی نماد کنترل این علامت رو به بالایی که میبینید نمیم اسمش چیه این نماد کنترل کنترل X اگزیت دیگه میاد بیرون کنترل O رایت آوت میکنه سیوش میکنه و اینو نمیتونم برید فایل میتونم فکرم یه فایل رو بهش بدیم کنترل R مسیر یه فایل از اون میگه بازش میکنه زیاد کار باش ندارم دیگه خاله آرگومان بهش میدیم اینطوری نانو نیو فایل و دبلیو هم که یه چیز رو داخل فایل بر ما پیدا میکنه کنترل اسلش ریپلایس کارت فایل چیزا دیگه که اینجا داریم میبینید اونی که همیشه باش کار داریم اینه کنترل او رو میزنیم سی بشه کنترل ایکس میاد بیرون یا کنترل ایکس رو میزنیم میپرسه سی بشه میگیم که آره یا نه و بعد میاد بیرون من جمس هم من اینجا می نویسم this is a test content کنترل او رو می زنم می گه که فایل نیمی که سیویش کنم چیه همینی که بوده باشه می گم بله و کنترل ایکس می هم بیرون الان اگر کرد کنیم که باش آشان شدیم نیو فایل رو می بینیم داخلش برمان می زنه this is test content و این الان اینجا اضافه شد یه ادیتور خیلی محبوب داریم یعنی یه ادیتور خیلی معروف داشتیم به اسم وی آی که مخفف ویرچوال بود و مدن از روش وی موزادن که فکر میکنم مخفف ویرچوال مود باید باشه دیگه خودش شاید تو روزیاتش چیزی بگه نمیدونم اونقدر هم یاد نداره که کل اون رو بخوام برش بگردم ولی وی مثلا بزن همون می فایل این رو بازش میکنم برم ویم میکنم محیطش فرق میکنه اصولا استانداردش هم با ادیتور دیگه که هست فرق میکنه و خب یه سری ها خیلی حال میکنم باش خیلی دوستش دارند و استاندارد های خاص خودشو داره مثلا برای که بنویسید دو تا مود داره یه دونه مود رید داره که یک معلم داخلشیم اگر دکمه آی رو روی کیبورد بزنید این پایین هم برای تو می نویسه اینزرت می داخل اینزرت مود الان می توانید یا ادیتو این ادیتوی معمولی رو بنویسید مثلا append with آره دیگه ویم و اسکیپ رو بزنید از اینزرت بید بیرون دو نقطه W یعنی اینکه رایتش کن کیو هم یعنی که کویت کن به بیرون نوشتیم آمدیم بیرون الان اگر کت کنیم می فارو نوشته که اون نوشته جدیدی هم که اضافه کردیم اضافه شده بیش این هم از ویم برای ویم هم که ایدیتور فوقلاد قوی هست و خیلی باش حال میکنن دوره آقای امیر سمیه هست باز که میتونید بهش مراجعه کنید اگر دوست دارید ویم رو یاد بگیرید دیگه کامل توضیح دادم اونجا همه چی رو ایدیتور هم دیگه زیاد هست ولی خب معروفش همین یعنی کارمادش همین ننو و ویم هستن دیگه سلیقه ایه نمیتونم راجع به چیز بگم یکی دیگه از روش ها نوشتن داخل فایل که حالا این دوتا رو یاد گرفتیم بریم تو اون یکی مثلا با ایکو کردنه میتونم بزنم راجع به ایکو خوب شد یادم داخل جلسه اول که نه دوم بوده پس داخل جلسه دوم من اینقدر مشغول ضبط ویدیو بودم چون اون لحظه دیگه آدم به هیچی فکر نمیکنه کلا چیزایی که بعد که ویدیو رو میبینه یادش میاد خیلی عجیبه من نوشتم که هلو وورد اینطوری اینو نوشتم اون لحظه توجه نکردم که این داره چون نشون میده و رفتم سراغ کار بعدیم و با بعد این اصخایی میکنم ببینید علامت تعجب منی داره داخل بش ولو زیشل یا شلایی که استفاده میکنیم چون زیشل تمام استاندارد داشت تقمانی یکیه ولی یه چیزای بیشتر داره مثلا سه تا علامت تحجیب یا چهار تا رو بزنم میاد چهارمین کامند از آخر چهارمی رو بر من میاره که استفاده کردم و میبینید که اینطوریه یعنی دو تا بار دو بار میاردش حالا اونو بعد توضیح میدم شد کتا رو هنوز بهش نرسیدیم ولی اگر میخوایم که چیزهای معنی دار چون این برای یه بش معنی داره میگه معنی نداشته باشه برای که هم توسیسی دو تا راه داریم میگه این که بزنیم اکو هلو ور 
و قبل از هر کدوم از اینا که منی دارن یه دونه بک اسلش بزنیم این یعنی منی ندن و شد هلو ورد معمولی و چیزی که میخواستیم میتونم خیلی سایت ها بگیم که اکو با سینگل پوتیشن هلو ورد و دقیقا همون نتیجه رو میده و این تا حد که یه دونه علمت تعجب بیشتر بذاشتیم پس نجیب اکو بگیم به حرف خودمون اگر میخواستیم اینطور بزن بزنیم اکو سلام سلام دنیا برام از این هم بسریم و یه دون علمت بزرگتر که حالا میگم قرار راجع به چی صحبت کنیم نیوز میشه خیلی نیو فایل دبینید چی میشه اگر من این رو با او جدید باز کنم داخلی نوشته سلام دنیا در واقع خروجی هر دستوری رو میتونید با این علامت بریزید داخل یه دونه فایل یا حالا یه چیز دیگه به چه کار میاد؟ به همه کار حالا راجبش بیشتر صحبت میکنم فقط هم راجب اکو نیست مثلا من اینجا بزنم ls بریزش داخل نیو فایل مثلا ls داشت g هم بزنیم g h مثلا a ببینید فایل هم من برگر اینجا ایدیتور با اوشم میفهمه این روی دیسک عوض شده ریلودش کنم این بله میبینیم که داخلش اینا هست همون خروجی ls-gh a رو میبینید که اومد ریخ داخل newfile.txt حالا مثلا چه کار رو میشه با این کرد یه مثال که بخوام بزنیم اینه که مثلا من پیج ls رو سخت بخوندنش براتون یه میرزنیم داخل newfile و حالا رجب اون صحبت میکنم ولی راحت میتونید اینجا داخل این سرچ کنید اگر که اینطوری سرچ کنید راحت ترین مثلا اینجا میزنید که سایز اینجوری براتون میاره دیگه راحت میتونید داخل این من پیجه رو بخونین و باش کار کنید نفس هم بند مات خب میام حالا همون من ls رو یا نه بریم یه چیز داریم اسم less less چیه میبینیم چیه یه دستور قبلا ها داشتیم به اسم مور که الان امکاناتش کم بوده اینا قدیمی شده اومدن لس رو جای گذینش کردن و امکانات بیشتری داره اگر من اینجا بزنم لس نیو فایل ببینید چی میشه اینطوری میاد با کلید حرکت به پایین و حرکت به بالا یا روی کیبوردم باید میتونم داخلش بالا پایین برم و یه سری شدم قرار راجب این یاد بگیریم دیگه مثلا اگر من بک سلش رو بزنم سلش رو بزنم و بزنم سایز بر من سایز رو سرچ میکنه دیگه الان هر چه قدم پایین هر جا سایز باشه میبین اینطوری هایلایت شده به من نشونش میده یه چیز دیگه که داریم علمت سواله علمت سوال همونو این همونو رو به بالا سرچ میکنه هر جا این از اونجا به پایین رو بر من سایز رو پیدا میکنه این از اونجا به بالا رو این هر چه قدم بالا سایز رو به بالا رو نوشته های سایز رو داخل قسمت بالا رو بر من پیدا میکنه دیگه چی داریم جی بزرگ شیفت و جی رو بزنید نید آخر فایل میتونیم هم اینطوری یک رو مثلا بزنیم حالا شماره خط دیگه ده فلان هر شما مثلا بزنیم دو جی کوچیک رو بزنیم میره به خط شماره دو حالا اومده اینجا به خط شماره یک هم که میبینیم اینو اینطوری پس این هم یاد گرفتیم با کیا که میمدیم بیرون اگر الان بزنم من ls دقیقا همون میاد میتونیم با این هم مثلا سرش کنیم پس من داره از همون ls استفاده میکنه دیگه مثلا سرش کنیم سایز این همونه پس من داره از ls استفاده میکنه این هم از این OBS دارم باش ریکورد میکنم تایم رو به من نمیگه امیدوارم که زمان از دستم در نرفته باشه برای اون حالا بعد یه فکری بد کنم بریم سراغ چیز دیگه ای که داریم یه چیز داریم یه کامند داریم اسم WC مشخصا تفاوت داره با اون WC که توی ذهنمون میاد منظور تویلت نیست در اینجا ورد ورد کانتر هستش کلماتو میشماره بریم با هم دیگه کارشو ببینیم اینجا مثلا من میزنم WC لیست این نیست دار بطه یکم عوضش کردم ولی خب با هم دیگه ببینیم چی شده یعنی که بهتر بتونیم ببینیمش یعنی بهتر قبل درک باشه این چیزی که اینجا نوشتیم ببینید اینجا زدم 
پاکش کنم چون من یه بار اینو قبل از این رکورد کردم یه مشکلی پیش اومد که مجبور شدم از اول رکوردش کنم خب اینجا گردم دوباره WC رو بزنم میزنم 18 تا لاینه در واقع 20 تا کلمه است 20 تا کلمه که میبینید شد چون دو تا اینا مگر بزنم میبینید نوشته 18 تا کوله و 18 تا کوله تا کاله میده خب اینطوری این نوشته 18 تا خطه و 20 تا کارکتره چون این دو تا اضافه تر داره پس باشه 20 تا 112 تا در واقع کارکتره 18 20 تا کلمه است و 112 تا کارکتره و این هم که اسم فایل هستش من اوایل صبح یه مقدار خیلی میشم از خواهی میکنم خب این پس با هم دیگه دیگه میشه در ویوسی هم آن کاربورده خاص خودشو داری در ویوسی داشت این چیزی که معمولا استفاده میکنن و همون لیست فقط تعداد لاینا رو با هم گردونه دیگه مثلا 18 تا لاین دیگه خب دیگه چی داشتیم آها یه دستور مهمی داریم اسم هد خیلی مهم نیست ولی خب به کار میاد دستور هد این طوری که من همون هد لیست رو بزنم داره یه سر چیزا به من برمیگردونه تا همین تا حامد تا حامد رو به من برگردوند میشه ده خط اول ده خط اول هر فایلی رو به صورت پیشفرز به من برمیگردونه من میتونم بزنم اینجا مثلا دش دو دو تا خط اول به من برگردونه حالا یا دش صد دش هر چیز یه حالت دیگه هم که داره دش سی یعنی کرکتر اصلا بزنیم که دوازده تا کرکتر اول برگردیم چرا اسم هم نقصه سیزده تا کرکتر اول برگردیم میبینید که الان اینو به من برگردیم این میشه سیزده تا کرکتر اول که میتونیم بگیریمش و مسلما کاربورد کاربورد زیاد داره به خصوص وقت با هم یه اسکریپت یه چیزی بنویسیم کرکتر های یه چیزی برگردیم اینا اصلا یکی از کاربورد که حالا به ذهنم رسید اینه که میشه اول هر چیزی اول هر فایلی معمولا یه دونه شبنگ هست یه اسمای دیگه هم میگن نمیدونم داخل بین مثلا این طوری میگمسن بین بحش یا هر چیزی این میگه که اگه کسی خواست منو اجرا کنه بیه داخل بین بیه داخل بحش با بحش منو باز کن ما میتونیم اینجا بگیم که خط اولشو به ما برگردیم اونم کم ایتالی کش کرد که مشخص بشه فهمیدیم یه معنی داره اینجا بزنیم دش یک این که خط اولو به ما برمیگردونه و ما میتونیم بفهمیم که خب این قرار بوده با چی باز بشه خب پس این هم از این داریم سراغ بقیه یه چیز مهمتر داریم که مهمتر که نوال پرکار بودتر به اسم تیل و تیل این همون لیسته ولی خب پیشفنز در خط آخر برمیگردونه و میبینید دیگه از مینا تا بیژن رو داره برمیگردونه این دهتا رو داره برمیگردونه این هم میتونید بهش دش این بدیم دش این مثلا دو دو خط آخر به من برمیگردونه این چه کاربوری داره؟ این کاربوری وقتی میخوایم لاغا رو ببینیم ما نمیخوایم یه لاگ مثلا یه سرور رو کردیم هزار خط لاگ داره همه هم نمیخوایم ببینیم که فهم میخوایم اون جدید تنها اون آخرین رو ببینیم با این میتونیم باید ببینیمش یه حالتی که داره و خیلی خوبه اینطوری که میتونیم بزنیم تیل لیست ولی با سویچ اف این هم در خط رو برگردون مثل قبل ولی منتظر موند دیگه به من پرامپت رو نداد که من یه چیزی بهتون بنویسم کامند بدم این الان موند حالا من اینجا می نویسم که این دیسیز نیو لاینه که پاک کردم این بود نیو لاین سیوش می کنم می بینید که به من از که سیف کردم فهمید یه چیزی عوض شده لیست رو به من برگردوند اینجا هم داره میگه که لیست یه چیز خوش عوض شده فالو نیو فایل فایل رو جدید دنبال کن می که اینو به من برگرم من هر چیزی عوض کنم یا اون سرور که داره به من لگ میده هر چیزیش عوض شه اینجا بلا فاصله آپدیت میشه و من میتونم بفهمم دیگه کاربورداش مشخصه 
اگر ببینید یه همچین حالتی ما بخواستیم بیان بیرون از دو تا حالت داریم یه دونه کنترل Z هست یه دونه کنترل C هست کنترل C یعنی از خواهی میکنم خواب هم دیگه انرژیم تموم شده کنترل C یعنی کنسلش کن و کلا اونا هر جا از قطع میکنیم میدیرم کنترل Z یعنی میفرستدش به بگراند و برای اینکه مثلا میتونی ایشتو بفرستید بگراند همون بزنم کنترل Z میبینید که این الان داره کارشو میکنه ولی رفته به بگراند من ساسپند شده فعلا و بهتون میگم که چطور حالا با, پرو... با پروسس ها باید کار کنید فکر میکنم که یه جایی هم اینجا داشتیم مثلا قسمت نورمون قرار راجع به همین باشه و کنترل دی رو بزنید میگه اون لغ شد و نمیخواستم بگم ولی خب نیاز بود اگر اینجا ریست رو بزنم ریست فکران گفتم دیگه انگار شلو یه بار دیگه میاره بالا همه چیز تازه میشه دیگه چی رو داریم؟ دیگه هیچی تموم شد خسته نباشید خدا نگهدار